वेलकम टू पार्टी स्ट्री आज के आलोच्य विषय स्पेन नौ अभिजान सामुद्रिक वाणिज्य परिचालनार क्षेत्र पर्तुगाल अन्तम एक यूरोपय शक्ति स्पेन से बेपारे तरह सामान्य पीछने पड़े कारण तरा मुर्दर का अटलान्टिक एलिका पुनर्दखल बिकंकुस्ता करते बस आग्रही पंचदश शतर शेष भाग पर्त अर्थात कस्टाइल और एराग राजवंशर मिलन और रिकंकुस्तार पूर्व पर्त नतून वाणिज्य पथ अनुसंधान चेष्टा करें क्रिस्टोफर कलम्बास परिकल्पनार कथा प्रथम पर्तुगाल शासक द्वित जन के जान परुगज शासक परिकल्पनार बेपारे आग्रह प्रकाश करें कि स्पेन नतून राजा और रानी कलम्बासर परिकल्पनार कथा शुने अनुमोदन दें तरा आशा करते थकें जफ्रिका एवं भारत महासागर पर्तुगाल प्राचीर एड़िए कलम्बास नतून वाणिज्य पथ आविष्कार करते पर इतिम्य एराग वंशे द्वित फादिनान कस्ताइल वंशर प्रथम इसाबेला के विवाह करार फले बृहत् साम्राज्य एकीकरण सम्भव हो परवर्तकाले शक्तिशाली स्पेन साम्राज्य सूचनार पथ प्रशस्त हो तई से ही ईक्यबद्ध स्पेनिय साम्राज्य सम्प्रसारण और समृद्धि एवं कैथोलिक धर्म प्रसार और सर्वोपरि एक सुसमृद्ध वाणिज्य उद्देश्य रानी कलम्बासर बात्सरिक बारो हजार मार्भेदिस बरद्द करें बला नतून विजित अंचल एक अंश कलम्बास पा अठारश आठाश ख्रीटाब्दे वाशिंगटन आरभिंगस कलम्बासर जो जीवन रचना करें देखार चेष्टा कर प्राथमिक पर्व कलम्बास अभिजान क्षेत्र जो समस्या अनुभव करण पृथ्वी सम्पर्के यूरोपय भ्रांत धारणा तर मन करत पृथ्वी आसले चैप्टा जैक चौदहश बिरानब्बे ख्रीटाब्धे तेसरा आगस्ट सकाल बेला कैरोलिना जालस दे ला फ्रंटेरा जत्रा करें तर उद्देश्य छो भारत पोछनर संक्षिप्तम पथ आविष्कार करा बारो अक्टोबर रत दुटर समय प्रथम स्थलभाग देखते पान रोड्रिगो दे ट्रियाना जासले ला पिंटा सेखान अग्रसर हुए आठाशे अक्टोबर किूबार उत्तर पूर्व दिखे चले आसें तरपर पाँच डिसेम्बर मध्य पहुँचे जापानियोला बर्तमान हाइतर दिखे यह समय पचिशे डिसेम्बर काछाची सान्टा मारिया अतिक्रम करें स्थानीय शासक गुआकानागारिता अनुमति दें तर कि अनुगामी के रेखे जावर सेखने ऊनचल्लिस जन अनुगामी के रेखे नतून एक अंचल दखल करें जार नाम ला नाभिदात चौदहश तिरानब्बे ख्रीटाब्धे पंदर जानुर नीना स्वदेश उद्देश्य जत्रा करें स्पेने फिर समय नीना और पिंटार निकटे प्रबल झड़े कबले पड़ें तर फेब्रुआर रे संगीत विच्छिन्न हो पड़ें तेईस फेब्रुआर सान्टा मारिया जत्रा शुरू करें और स्पेने पोछवार पूर्व आबाद झड़े कबले पड़े लिसबन दिखे चले जा चौदहश तिरानब्बे ख्रीटाब्धे चौठा मार्च से स्थानीय शासक टहलदारी जहाज़े नजरे आसें बुझते पर झड़े तर दल प्रभूत क्षति होपायर ना देखे पर्तुगाल राजा द्वित जन के एक चिठी लिखे उत्तर जो प्रतीक्षा करते थकें चिठी पे राजा कलम्बास संगे देखा करते सम्मत हन जदिव तक स्पेन संगे पर्तुगाल सम्पर्क खूब एक भलो छा कलम्बासर समस्त कथा शुरार पर मंत्य करें अभिजान चौदहश ऊनाशी ख्रीटाब्धे अलकाको भाषर चुक्त परिपन्थी तब कलम्बास के को शि प्रदान करें सप्ताहकाल स्पेन उद्देश्य पुनर्जा करें 
যাত্রা শেষে চোদ্দোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দের পনেরোই মার্চ তিনি বার্সেলোনাতে ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার সঙ্গে দেখা করেন এবং তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করেন তার দ্বিতীয় অভিযানে স্পেন ত্যাগের পূর্বে ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা তাকে নির্দেশ দেন যে স্পেনের পক্ষ থেকে নববিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতি যেন বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করা হয় চব্বিশে সেপ্টেম্বর তিনি কারিজ বন্দর থেকে যাত্রা করেন এই অভিযানের প্রস্তুতি ছিল আরও বৃহৎ চোদ্দোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দের তেসরা নভেম্বর এক অজানা দ্বীপের সমুদ্র তীরে অবতরণ করেন এবং তিনি তার নাম রাখেন ডোমিনিকা একই দিনে তিনি পার্শ্ববর্তী মেরি গলান্তে দ্বীপেও অবতরণ করেন এবং তার নাম রাখেন সান্টা মাহরিয়া লা গলান্তে শেষ পর্যন্ত তিনি গজলাউপে পৌঁছে যান পরপর এই অঞ্চলের দ্বীপগুলিকে তিনি চৌঠা থেকে দশই নভেম্বরের মধ্যে আবিষ্কার করেন তবে তার কালানুক্রম নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে সম্ভবত তিনি এরপর উত্তর দিকে ঘুরে যান এবং মনসেরট সহ অনেক দ্বীপ আবিষ্কার ও নামকরণ করেন যেমন সান্টা মারিয়া লা আন্টিগুয়া সান্টা মারিয়া লা রেডন্ডা বা সেন্ট মার্টিন সান্টা ক্রুজ বা সেন্ট ক্রক্স এবার গ্রেটার অ্যান্টেলেসের দিকে তিনি অগ্রসর হন এবং উনিশে নভেম্বর সান জুয়ান বাতিস্তা পৌঁছে যান যার বর্তমান নাম পোটোরিকো চোদ্দোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দের চব্বিশে এপ্রিল তিনি হিস্পানিওলা থেকে যাত্রা করে কিউবার অন্তর্গত জুয়ানায় পৌঁছে যান তিরিশে এপ্রিল এবং পাঁচই মে পৌঁছে যান ডিসকাভারি ওয়ে জামাইকা তিনি জুয়ানার দক্ষিণ উপকূল পরিভ্রমণ করেন এবং মনে করেছিলেন তা চীনের অন্তর্গত নিকটবর্তী লা ইভাঞ্জালিস্তার মতো অনেক দ্বীপই তিনি আবিষ্কার করেন বিশে আগস্ট স্প্যানিওলা ফেরার পূর্বে বর্তমান হাইতির পশ্চিমাংশে বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত করেন এবং অবশেষে স্পেন প্রত্যাবর্তন করেন বা টোলমে ডে লাস কাসাস কলম্বাসের যাত্রাপথের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় তার তৃতীয় অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সেই মহাদেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া যার কথা পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন উল্লেখ করেছিলেন এবং যার অবস্থান ছিল কেপ ভের্দে দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমে চোদ্দোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দে তিরিশে মে কলম্বাস সাংকলুকার বন্দর থেকে ছটি জাহাজ সহ যাত্রা করেন তার মধ্যে তিনটিকে তিনি সরাসরি ওয়েস্ট ইন্ডিজের দিকে চালনা করেন এবং বাকি ছিল তিনটি জাহাজ সান্তা মারিয়া দে গিওয়া দ্য ভাকেনস এবং কারিও যেগুলি নিয়ে তিনি পর্তুগিজ অধ্যুষিত পোটো স্যান্টো দ্বীপের দিকে অগ্রসর হন চোদ্দোশো আটানব্বইয়ের চৌঠা আগস্ট থেকে বারোই আগস্ট পর্যন্ত তিনি গালফ অফ পাহারিয়া অঞ্চলে অভিযান চালান যা ভেনিজুয়েলার মূল অঞ্চল থেকে ত্রিনিদাদকে আলাদা করে তারপর তিনি অরিনৌকো নদীসহ দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ড আবিষ্কার করেন এই পর্বে পনেরোশো দুই খ্রিস্টাব্দের চোদ্দই মার্চ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পরবর্তী অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং একশো সাতচল্লিশ জন নাবিককে সঙ্গে নিয়ে রাজা ও রানীর আদেশে যাত্রা করেন তাকে বলা হয়েছিল হিস্প্যানিওলাতে না থেমে তিনি যেন ভারত মহাসাগরের মূল ভূখণ্ডগুলির দিকে অগ্রসর হন মরক্কো উপকূল বরাবর অগ্রসর হয়ে তিনি মূর্দের হাতে বন্দী পর্তুগিজ সৈন্যদের উদ্ধারে সচেষ্ট হন পনেরোশো দুই খ্রিস্টাব্দের পনেরোই জুন তারিখে মার্টিনিকার কারবেটে অবতরণ করেন প্রবল ঝড়ের আশঙ্কা করে তিনি এরপর আরও অগ্রসর হন হিস্প্যানিওলাতে নিরাপদ আশ্রয় পাবার জন্য এইভাবে তিনি উনত্রিশে জুন পৌঁছে যান সান্টো ডোমিনিগোতে কিন্তু তাকে বন্দরে নোঙর করা তো দূরস্থ স্থানীয় গভর্নর ঝড়ের পূর্বাভাস সংক্রান্ত কোনো কথা শুনতে রাজি হলেন না অবশেষে তিনি চোদ্দই আগস্ট আমেরিকার মূল ভূখণ্ড হন্ডুরাসের ট্রুজিলোর নিকটবর্তী পুয়র্ত ক্যাসিলাতে অবতরণ করেন হন্ডুরাস নিখারাগুয়া এবং কোস্টারিকার উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিকে আবিষ্কারের কাজে তিনি প্রায় দুই মাস ব্যয় করেন অবশেষে আলমিপান্টে সাগরের কাছে পানামা পৌঁছে যান পনেরোশো দুইয়ের ষোলোই অক্টোবর পনেরোশো চার খ্রিস্টাব্দের এগারোই সেপ্টেম্বর তার পুত্র হার্নান্ডো সহ হিস্প্যানিওলা থেকে স্পেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন 
এইভাবে কলম্বাসের চারটি অভিযানের মাধ্যমে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল উন্মোচিত হলে পরবর্তীকালে সেই পথে ইউরোপীয়গণ অগ্রসর হলেন কলম্বাসের প্রথম অভিযানের সাফল্য বহুল সংখ্যায় অভিযানকে উৎসাহিত করতে থাকে অনেক রাষ্ট্রই নব আবিষ্কৃত নতুন পৃথিবীর সম্পদ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন ও উপনিবেশ স্থাপনের প্রতি আকৃষ্ট হয় ভারতের উপর তাদের নির্ভরতা তারা কমাতে চেয়েছিল এবং এই নব আবিষ্কৃত এলাকার শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাবার পাশাপাশি সেখানে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করতে এবং স্থানীয়দের খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে নতুন দেশ আবিষ্কার শুরু হয়েছিল তার ফলে ইউরোপীয়গণ নতুন বাণিজ্য দ্রব্যেরও অনুসন্ধান শুরু করেছিল তার সঙ্গে বেড়েছিল দাস ব্যবসার প্রতি তীব্র ঝোঁক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্বর্ণ রৌপ্য ও মশলা দ্রব্য কলম্বাস এশিয়া পৌঁছতে পারেননি কিন্তু যেখানে পৌঁছেছিলেন ইউরোপীয়দের কাছে তা ছিল এক নতুন ভূখণ্ড আমেরিকা আমাদের আজকের আলোচনা এখানেই শেষ হল আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিওটিতে লাইক দিন এবং কমেন্ট করুন আমাদের পডকাস্ট এপিসোডগুলি শুনুন আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ টুইটার হ্যান্ডেল এবং ইনস্টাগ্রাম ফলো করুন কোনো কিছু জানবার জন্য ইমেল করা যেতে পারে বিস্তারিত ডেসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে